，大哥，大哥啊，什么事啊？在这种时候，他们不会惹出什么麻烦吧？那你去处理掉他们。嗯，正事要紧，莫要节外生枝。是侯飞黑羽。他们的妖猿利益转化完成，很快就要飞升了。飞升，相识一场，应该去告别。就那么点时间，还是留给他们兄弟吧。我跟杂毛鸟本来以为一起探索阴阳镜了不起，用个一年半载，剩下的时间咱们兄弟还能好好聚聚。哎，谁想到在极地寒域整整走了三年多，没想到这么快就到了。在极地寒域最后一段的时候感觉到的，那时候大家都要全神贯注，我们怕你分心，没敢告诉你。进了阴阳镜，明心镜不方便说话，三宝岩又是一场大战。所以到现在才找到机会。还有多少时间？就在此时。我本来会再迟半天，可因为相差无几。所以猴子飞升的时候，自然也会被吸到上界。哎，大哥，我们要告诉你，这个不是为了让你担心啊。嗯，我们是想说，本打算陪着你探索完逆阳镜，现在看来是没时间了。哎，大哥，这逆阳镜危机四伏，诡异难测，我怕。嗯，对对，那总之就是超级危险，而且前面的青云路，对吧？看着就不是什么好地方，不知道又会出什么意外。我们飞升了，你一个人，要是青云路太危险，我就不过去，在此修炼到飞升。那就好，不过大哥，等你飞升了，一定要来妖界找我们。我在妖界等你一千年。如果你不来，我就走遍上界找你；如果找不到，付出多大代价，我也会想办法下界。大哥，一定去找我们！一定，我一定会去妖界找你们。又有何信息浮现？石碑上又有变化。每次只可通过一人，若在此人成功通过或失败死亡前，他人踏上青云路，则两人都必死无疑。同时上两人则必死无疑，哼，有意思。谁先来？我来。嗯，不行。不行第一个探路者危险更大。怎么，我去做探路时，你们都不同意？探路用不着你这位仙使大人吧？危险大，可真的通过了，好处也不必多说。你霍爷这点心思骗得了谁？你先到探路可以，但你本人不行。好
，我让手下先去。好啊，这样，第一轮各方各派一人，但各方使者以及最强的宗雀方田不可以最先出发，如此可好？好，按照仙魔龙族、幽族的顺序，暴乱星海最弱，最后尝试。啊，嗯，下一轮可再改换顺序。好，好，好。嗯、银善，你去。怎么，你敢不听调遣？你想想，若能第一个踏过青云路，得到逆阳先帝的宝物，完成羽皇陛下的重托，你的前途……花言前辈放心，明善定不负所托。慢着，留下灵魂玉简。杜兄，该你的人了。啊！哈哈哈！乌黑好像通过了第一个难关。比明善走得远些。兽吼声，难道有妖兽？嗯，不可能。若是当年的妖兽，这么多年不是飞升就是渡劫失败，早已不在。好、啊，难道是万？蛮前兄，那卷轴竟在逆阳境，真是让人惊喜。除了那件让上界各巨头都眼馋的宝贝，整个逆阳境。这卷轴至少排名第二吧，说是得到了他。哼，敖凤兄，这东西你想跟我抢？谁能得到，全凭本事。蛮前兄，敖凤兄，这还没开始抢夺那件东西呢。再说，就算得到了，也要上交。你们太激动了吧？敖凤蛮前，你们的人还走不走青云路？严山长老。拜托你了，是。燕山长老，千万小心。族长大人，龙石大人，放心。菲菲和小黑也走了，只有我一个人。可下一级功法到底是什么？没有下一级功法，我又如何进入下一重境界？如何飞升呢？得到兰叔的线索之后，我一定要重出星辰变后面的功法。与黑眼军之间的留存方式一模一样